ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്നോഗ്രഫിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടൈറ്റൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെയിൻ എക്സാംസിന് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്ന എല്ലാ വർഷവും ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റിലെ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് സാധാരണ മൊത്തം വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാണ് തരാറുള്ളത് ഇന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് മുഴുവൻ വായിക്കാതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം വായിച്ചായിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞ് തരുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലാർജ് ആക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ കാണില്ലേ അതുപോലെ വെച്ച് കാണുക കാരണം പി ഡി എഫ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ആണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്യാപ്നോഗ്രഫി ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ടി സി ഒ ടു അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വേവ് ഫോം വേവ് ഫോമോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ ക്യാപ്നോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടി സി ഒ ടു മെഷർമെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻഡിറ്റൈഡൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നോർമൽ ഈസ് തേർട്ടി ടു ടു ഫോർട്ടി ടു എം എം എച്ച് ജി ആണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ക്യാപ്നോഗ്രഫി റേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു ടു ഫോർട്ടി ടു എം എം എച്ച് ജി ഓക്കെ ദെൻ ക്യാപ്നോഗ്രഫി വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം വി ആർ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോയും കൂടിയാണ് ദെൻ ക്യാപ്നോഗ്രഫി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ടൂൾ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ഇൻ അനസ്തേഷ്യ അനസ്തേഷ്യ മോണിറ്ററിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും സെൻസിറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ക്യാപ്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇ ടി ട്യൂബ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാപ്നോഗ്രഫി ആയിരിക്കും ഇ ടി സി ഒ ടു ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മസൽ റിലാക്സേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ ക്യാപ്നോഗ്രഫി വഴിയായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് ഔട്ട് ആയിരുന്നതും ഔട്ട് ആകുന്നതും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മസ് റിലാക്സേഷനിൽ നിന്നും ഔട്ട് ആകുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ ക്യാപ്നോഗ്രഫി ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപ്നോഗ്രാഫ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് സൈഡ് സ്ട്രീം ക്യാപ്നോഗ്രാഫ്സും ഒന്ന് മെയിൻ സ്ട്രീം ക്യാപ്നോഗ്രാഫ്സും ആണ് അതിൽ സൈഡ് സ്ക്രീം ക്യാപ്നോഗ്രാഫിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് സാമ്പിൾസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഡെലിവേഡ് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സെൻസർ പേഷ്യൻറ്റ് എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സെൻസറിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യും ദ സാമ്പിളിംഗ് ട്യൂബ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ടി പി എസ് ഇൻസേർട്ടഡ് അറ്റ് ദ ഇ ടി ട്യൂബ് ഓർ അനസ്തേഷ്യ മാസ്ക് കണക്ടർ ഈ സാമ്പിളിംഗ് ട്യൂബ് അത് നമ്മുടെ ഇ ടി ട്യൂബിൻ്റെ ടി പി എസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കണക്ടറിലേക്കോ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈസ് ഓഫ് കണക്ഷൻ അതായത് കണക്ഷൻ ഈസിയാണ് ഈസ് ഓഫ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാനും ഈസിയാണ് വെൻ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ അൺയൂഷ്വൽ പൊസിഷൻ സച്ച് ആസ് പ്രോൺ പൊസിഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രോൺ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈസിയാണ് ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ആണ് റെസ്പോൺസ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ക്യാൻ ബ്ലോക്ക് ദ ചേംബർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ചേംബറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്ട്രീം ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സെൻസർ ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രീത്തിംഗ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇ ടി ട്യൂബ് ഇ ടി ട്യൂബിൻ്റെയും ബ്രീത്തിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സെൻസർ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോ നീഡ് ഫോർ ഗ്യാസ് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് സ്കാവഞ്ചിങ് ഇതിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ടു പ്രിവെൻറ്റ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഓൾ മെയിൻ സ്ട്രീം സെൻസേഴ്സ് ആർ ഹീറ്റഡ് എബോ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതായത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മെയിൻ സ്ട്രീം സെൻസേഴ്സ് ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വാട്ടർ വേപ്പർ
സെൻസറ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദ റെസ്പോൺസ് ടൈം ഈസ് ഫാസ്റ്റർ നമ്മുടെ സൈഡ് സ്ട്രീമിലെ ഡിലേ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റർ ആണ് ദെൻ നോ ഗ്യാസ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ബ്രീത്തിങ് സർക്യൂട്ട് ബ്രീത്തിങ് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് ഒന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡെഡ് സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമൽ വേവ് ഫോം ഓഫ് ക്യാപ്നോഗ്രഫി ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റോമൺ ലെറ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പിരേറ്ററി ബേസ് ലൈൻ ആണ് സെക്കൻഡ് എക്സ്പിരേറ്ററി അപ്സ്ട്രോക്ക് ആണ് തേർഡ് വൺ എക്സ്പിരേറ്ററി പ്ലാറ്റു ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഇൻസ്പിരേറ്ററി ഡൗൺ സ്ട്രോക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ച് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തി പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ നോർമൽ വേവ് ഫോം ഓഫ് ക്യാപ്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി ക്യാപ്നോഗ്രഫിയുടെ യൂസേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടു കൺഫേം ഇൻഡുബേഷൻ ക്യാപ്നോഗ്രഫി ഈസ് ദ ഷുവറസ്റ്റ് ടെക്നിക് ടു കൺഫേം ഇൻഡുബേഷൻ ഇൻഡുബേഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷുവറസ്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ് ക്യാപ്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇ ടി ട്യൂബ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്നോഗ്രഫി ആയിരിക്കും മോണിറ്ററിൽ ദെൻ ടു കൺട്രോൾ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഹൈപ്പോ ക്യാപ്നിയ ഇൻ ന്യൂറോ സർജറി ദെൻ ടു അസസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സി പി ആർ സി പി ആർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഗ്രോസ് ഫെയിലിയർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് ഇ ടി സി ഒ ടു ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ എം എം എച്ച് ജി നമ്മൾ ഇ ടി സി ഒ ടു ഒരു ടെൻ എം എം എച്ച് ജിയിലെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സി പി ആർ പോലും ഫെയിലിയർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സി പി ആറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസിനെ ഇ ടി സി ഒ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻ ഓൺ വേ ഫോം ഈസ് സീൻ ഇൻ അതായത് ഇ ടി സി ഒ ടു സീറോ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഈസോഫാജിയൽ ഇൻഡുബേഷൻ നമ്മൾ ഇൻഡുബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രക്കിയിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഈസോഫാജിയലായിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റലി ഇൻഡുബേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ടി സി ഒ ടു സീറോ കാണിക്കും ദൻ ആക്സിഡൻറ്റൽ എക്സ്ഡുബേഷൻ ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയാലും ഇ ടി സി ഒ ടു സീറോ കാണിക്കും ദെൻ കാർഡിയ കറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇ ടി സി ഒ ടു സീറോ കാണിക്കും ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇ ടി സി ഒ ടു ഈ സീൻ ഇൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ടു ഫോർട്ടി ടു എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഈ തേർട്ടി ടുവിൽ താഴെ അതായത് ഇ ടി സി ടു കുറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം പൾമനറി എംബോളിസം ബൈ എയർ ഫാറ്റ് ഓർ ത്രോംബസ് ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലൈക്ക് ഇൻ ഹൈപ്പോതേമിയ അതായത് ഹൈപ്പോ തെർമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാം ഡിക്രീസ്ഡ് പെർഫ്യൂഷൻ ഇൻ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ദെൻ ഹൈപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെൻറ്റിലേഷൻ കൂടുതലാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇ ടി സി ഒ ടിൻ്റെ അളവ് കുറയാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇ ടി സി ഒ ടു ഈ സീനിൽ എപ്പോഴാണ് ഇ ടി സി ഒ ടു ഇൻഡിറ്റേറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുന്നതെന്ന് നോക്കാം എക്സോസ്റ്റഡ് സോഡാലൈം ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ഇമ്പേഴ്സ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഡാലൈം അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർബൻറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇ ടി സി ഒ ടു കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയുന്നത് കാരണം ഇ ടി സി ഒ ടു കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെയർഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്നെ ഇൻഹൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇ ടി സി ഒ ടിൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഹൈപ്പർ മെറ്റബോളിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് such as fever then malignant hyperthermia thyrotoxicosis neuroleptic malignant syndrome it is co2 may even rise to more than 100 mmhg bicarbonate administration uh, bicarbonate administration cheyittundengilum it is co2 inde alavu koodanulla chances undu no change in it is co2 it is co2 ഒരു ചേഞ്ചും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കോസ്പാസം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പി ഡി ആയിരിക്കാം
അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെയും മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫസ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമൽ വേ ഫോം ഓർ മെക്കാനിക്കലി വെൻറ്റിലേറ്റഡ് പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണത് ദെൻ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോർമൽ വേ ഫോം ഫോർ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ബ്രീത്തിങ് പേഷ്യൻറ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റ് വേ ഫോമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാവുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത